Hello everyone, welcome to my channel. I'm Dr. Shorna Moin. In this video, you're going to learn about the bones, it is structure. This video is going to compact and spongy bones. You're going to learn about the bone cells, the location, the periosteum, the endosteum. And in the end of the video, you're also going to learn about the lamellar bones and oven bones. This topic will help you in your exams and also these are very interesting to know. So let's get started. First of all, what is bone? Bone is a specialized, highly vascular, constantly changing, rigid connective tissue. Mark my words, it says it is a specialized, also highly vascular, then constantly changing and also rigid. And finally, it is actually a connective tissue. So ultimately, it is a connective tissue. J connective tissue, highly vascular, even constantly changing, even rigid. Body is not a good thing. It is not a good thing. It is not a good thing. It is not a good thing. is constantly changing. It is not a good thing. It is not a good thing. It is a good thing. It is not 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 a Matrix to recurve. Say can a dakaja chajora charpashe matrix to the recurve. Kinto Bonsai had read important kathoche, Bonser a cell gului, a matrix a calcium deposition could the help corre. Follow puro matrix to becomes calcified. Sonic terukum, jetta is very unique for this type of connective tissue, checkerna bones ke specialist connective tissue polaoche. Pepper tonic ta, basha babari, ba building banana shome, amaje chade dhalai de, shade dhalai de our moto. Seketramra jani, je eshomosto rod, egulonic shock to, kinto onic pressure to the pore, tholikin to rod gulo, peka ba bend to each other. Kinto amraki kuri, amra charpashe rukum, cement de dhalai kore de. To dhalai kore da per ultimately, a cement takin to onic shock to heje. Jude rukum shock to heje, tholikin to Rod gulo bhi thora atka pore jatche. Ebang rod gulo ke kintu ar kono bhavi bend kora jatche na. Fale duoto mille darun rigid ekta structure tori hotche. To bonesir khetro ke kintu onik te rokom bonesir rokom shakto shakto mota mota dorir moto pochur fiber thake rodir moto onik ta. Ebang mota ebang dorir moto bolle eta shaje chire jay na. Chire jatche na bolle eta bones ke eta tensile strength dicche. But a fiber ke thlo kintu chap dille bend hoye jate pare. Onik te rodir moto. Shejono chari pashe rokom cement deposition hoy ba calcium deposition hoy. এবং এর ফলে এখন যদি বোনসটাকে চাপ দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু বেন্ড হবে না সো এই ক্যালসিয়াম বোনসকে একটা কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ দিচ্ছে তো আলটিমেটলি যদি আমরা ছোট করে বলি তাহলে কোলাজেন ফাইবার বোনসকে টেনসাইল স্ট্রেন্থ দিচ্ছে এবং ক্যালসিয়াম বোনসকে কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ দিচ্ছে নরমালি কি হয় নরমালি দেখা যায় যে বোনসের সাথে মাসেলের অ্যাটাচমেন্ট থাকে এরকম এবং মাসেল যখন কন্ট্রাকশন করে তখন কিন্তু বোনসটা উঠে যায় এবং ফলে তোমার মুভমেন্ট হয় দ্যাটস হাউ ইউ মুভ বাট যদি বোনসে ক্যালসিয়াম আয়ন না থাকে তাহলে যদি মাসেলটা ওই দিকে পুল করে তাহলে কিন্তু বোনসটা এরকম বেকা হয়ে যাবে ওকে সো বারে বারে যদি চাপ খেতে তাহলে দেখা যেত এতদিনে তোমার বোনস এরকম বেকা তারা হয়ে আছে অনেকটা সাপের মতো ক্যান ইউ ইভেন ইমাজিন যে তোমার বোনস এরকম সাপের মতো বেকা তারা তো এখানে আসলে বোনসের ভিতর থেকে ক্যালসিয়াম আয়নগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে এবং দেখা যাচ্ছে যে ক্যালসিয়াম আয়নের অ্যাবসেন্টে বোনস কিন্তু একদম নরম হয়ে গেছে ফ্লেক্সিবল হয়ে গেছে চাপ দিলে এরকম বেকা হয়ে যাচ্ছে কোলাজেন ফাইবার থাকার কারণে এটাকে টান দিলে সহজে ছিঁড়বে না বাট যেহেতু ক্যালসিয়াম নাই তাই এরকম বেন্ডিং হতে পারছে দ্যাট ইজ ওয়াই ক্যালসিয়াম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য বোন ইউনিভার্সান এখন মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখার জন্য বোনসকে অত্যন্ত পাতলা করে স্লাইড করতে হবে যেটা এই শক্ত বোনসের উপর স্লাইসিং করাটা প্রচন্ড কষ্টকর সেজন্য আমরা কি করি আমরা বোনসের ক্যালসিয়ামটা সরিয়ে ফেলি ক্যালসিয়াম সরানোর জন্য আমরা বোনসকে কিছু ডি ক্যালসিফাইং এজেন্টের ভিতরে চুবিয়ে রাখি ফলে বোনসটা এরকম নরম হয়ে যায় নরম হয়ে গেলে এখান থেকে একটা সেকশন নিয়ে তারপর আমরা মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখতে পারি লুক হি ইজ সো মাচ হ্যাপি আফটার সিং দ্য সিং এটা গেল বোনসের ওভারঅল একটা স্ট্রাকচারের কথা এখন চলো আমরা আর একটু ডিটেলস আলোচনা করি এই ছবিটা জ্যানকুরিয়ার স্পেসিক হিস্টোলজিতে আছে তো এই ছবিটার এক্সপ্লানেশন কীরকম দেখা যাচ্ছে বাইরের এতটুকু অংশ শক্ত একদম নিরেট কিন্তু ভিতরের এই অংশটুকু একদম ছেঁড়া ফাটা অবস্থা উইচ হ্যাজ মোর স্পঞ্জি অ্যাপিয়ারেন্স রাইট 
সো যেহেতু এই জায়গাটার অ্যাপিয়ারেন্স স্পঞ্জি তাই এই জায়গাকে বলা হয়েছে স্পঞ্জি বোন এবং বাইরের অংশে যেহেতু কোনো ফাটাফুটা নেই তাই বাইরের অংশটুকু বলা হয় কম্প্যাক্ট বোন এখন যে কোনো অর্গ্যান বা ভিসার ক্ষেত্রে আমরা তার বাইরের অংশকে বলি কর্টেক্স এবং তার ভিতরের দিকের অংশকে বলি ম্যাডুলা সেহেতু আমরা বোনসের ক্ষেত্রেও ধরতে পারি যে বোনসের বাইরের অংশটুকু কর্টেক্স এবং ভিতরের টুকু ম্যাডুলা এবং সেই অনুযায়ী আমরা এটাও বলতে পারি যে বোনসের ক্ষেত্রেও এই বাইরের অংশটুকু কর্টিক্যাল জোন বা এই কম্প্যাক্ট বোনকে আমরা বলতে পারি কর্টিক্যাল বোন এবং ভিতরের এই অংশটুকুকে বলতে পারি আমরা মেডুলারি বোন সো দিস ইজ দ্য মডেল আই মেড ফর ইউ গাইস কম্প্যাক্ট বোনের এই ভিতরের পোর্শন থেকে এরকম ছোট ছোট স্পেকিউল বা ট্রাভিকুলের মতো বের হয়ে এসে স্পঞ্জি বোনটা তৈরি করছে যেহেতু এরকম ছোট ছোট ট্রাভিকুলের মতো বের হয়েছে এবং ইট ইস গিভিং ইট আর ট্রাভিকুলার অ্যাপারেন্স তাই স্পঞ্জি বোনের আরেকটা নাম হচ্ছে ট্রাভিকুলার বোন সো আলটিমেটলি দাঁড়ালো যে কম্প্যাক্ট বোনের আরেকটা নাম হচ্ছে কর্টিক্যাল বোন আর স্পঞ্জি বোনের আরেকটা নাম হচ্ছে মেডুলারি বোন কিংবা ট্রাভিকুলার বোন এখন সবার একটা কনসেপশন ক্লিয়ার করে দেওয়া জরুরি বলে আমার মনে হচ্ছে সেই জন্য আমাদেরকে আবারও আমার বানানো সেই থ্রি ডি মডেলে চলে যেতে হবে সো গাইস সামহা আমার কম্পিউটার থেকে আগের বানানো মডেলটা হারিয়ে গেছে সো আই এম মেকিং অ্যানাদার মডেল ফর ইউ ইটস হ্যাক টেক বাট আই এম ডুইং এভরিথিং ফর ইউ ডু ইউ নো ওয়াট আই মানজ লিভেন সো মডেল বানানো হয়ে গেছে এটার ক্ষেত্রে এর উপরের দিকের অংশটুকু কম্প্যাক্ট বোন যার ভিতরের দিকে অনেকগুলো ট্রাভিকুলি বেরিয়েছে অ্যান্ড ইট ইস ফর্মিং দ্য স্পঞ্জি বোন এখন আমরা জানি যে বোনসের বাইরের দিকের কাভারিং এর নাম হচ্ছে পেরি অস্টিয়াম সো হিয়ার ইস দ্য পেরি অস্টিয়াম আই এম ড্রয়িং আর বোনসের ভিতরের দিকটা আমি হলুদ কালার দিয়ে দিচ্ছি দ্যাট ইস কাভার্ড উইথ এন্ডোস্টিয়াম এখন এন্ডোস্টিয়ামটা তো বোনসের ভিতরের সাইড কাভার করেছেই সাথে ভিতর থেকে উঠেছে দ্য ট্রাভিকুলার বা স্পঞ্জি বোন তাহলে এন্ডোস্টিয়ামটা এই ট্রাভিকুলার বোনস গুলোকেও কাভার করে থাকে এই যে দেখা যাচ্ছে যে বোনসের ভিতরে লাইন করা আছে বা ইন্ডোস্টিয়াম এবং এই ট্রাভিকুলার বোনস এটার কাভারিং ও ইন্ডোস্টিয়াম অন দ্য আদার হ্যান্ড বোনসের বাইরের কাভারিং এর নাম পেরি অস্টিয়াম সো দিস গ্রিন পোর্শন ইস পেরি অস্টিয়াম তার মানে সোজা কথায় ভিতরের এই স্পঞ্জি বোনস এগুলো আর কাভার্ড বাই ইন্ডোস্টিয়াম নট পেরি অস্টিয়াম অ্যান্ড আই হোপ আমার এই মডেলটা কাইন্ড অফ হেল্প ইউ সো এটা কাজ শেষ সো লেটস গো ব্যাক টু আর প্রিভিয়াস পিকচার এখন এই স্পঞ্জি পোর্শন থাকার দরকারটা কি পুরো বোনসটাই তো কম্প্যাক্ট হলে পারত একটা সোজা কথা চিন্তা করে দেখো তোমার কি মনে হয় এই কম্প্যাক্ট এই নিরের অংশটুকু ভারী নাকি স্পঞ্জি পোর্শনটুকু ভারী অবভিয়াসলি কম্প্যাক্ট পোর্শন তাহলে যদি পুরো বোনসটাই এরকম নিরেট বা কম্প্যাক্ট হতো তাহলে কিন্তু বোনস আরো অনেক বেশি ভারী হতো ফলে তোমার মুভমেন্ট করতে কিন্তু আরো ঝামেলা হতো সাথে মুভমেন্ট করার জন্য মাসলকেও আরো বেশি প্রেশার দিতে হতো এবং আরো মাসল ফাইবারের দরকার থাকতো কাজে স্পঞ্জি পোর্শন হয়ে এটা আসলে বোনসটাকে অনেকাংশে লাইট করছে ওকে সাথে এসব ছেঁড়া ফাটা জায়গাগুলোতে আসলে রেড বোন মারেও ভরা থাকে এবং এই রেড বোন মারের কাজ হচ্ছে এরা প্রতিদিন ট্রিলিয়ন্স অফ ব্লাড সেল তৈরি করে কাজে স্পঞ্জি বোন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর হেমোপাইসিস অ্যান্ড আই হোপ ইউর ক্লিয়ার নাও তাহলে এখন দেখো তোমার শরীরে কোথায় কোথায় কম্প্যাক্ট বোন আর কোথায় কোথায় স্পঞ্জি বোন আছে সো দিস ইজ এ স্কেলেটন এবং স্কেলেটনের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের বোনস আছে যেমন এই লম্বা লম্বা বোনস গুলো দিজ আর লং বোনস তারপর এরকম ছোট ছোট কিছু বোনস আছে যার নাম শর্ট বোন এবং ফ্ল্যাটেন্ড কিছু বোন আছে যাকে আমরা বলি ফ্ল্যাট বোন ভার্টিব্রার পিছনের এই অংশটুকু ইরেগুলার তাই এই অংশটুকুকে বলা হয় ইরেগুলার বোন তা এখন আমরা জানবো এসব বোনসের ভিতরে কম্প্যাক্ট বোন এবং স্পঞ্জি বোনস এর ডিস্ট্রিবিউশনটা কিরকম সো আমরা দেখতে পাচ্ছি হাতের এই অংশে কিছু ছোট ছোট বোনস আছে যেগুলো শর্ট বোন শর্ট বোনের ভিতরে ভালো করে দেখতে পাচ্ছ ভিতরের অংশটুকু কি স্পঞ্জি নাকি কম্প্যাক্ট তো ভিতরের অংশে দেখা যাচ্ছে পুরাটা ফিল্ড আপ উইথ স্পঞ্জি বোন এবং বাইরে খুব পাতলা করে দেওয়া আছে কম্প্যাক্ট বোন ওকে এটা গেল শর্ট বোন এরপর দেখি আমরা ফ্ল্যাট বোন ফ্ল্যাট বোন আছে আমাদের স্কালে দেন আছে আমাদের স্টার্ন আমি এখানে দেখা যাচ্ছে বাইরে একটা শক্ত কম্প্যাক্ট অংশ আছে এবং ভিতরের দিকেও কম্প্যাক্ট বোন রয়েছে দুটোর মাঝখানে স্পঞ্জি বোন রয়েছে বাইরের এবং ভিতরের এই থিক এবং শক্ত কম্প্যাক্ট বোনটাকে আমরা বলি আউটার টেবিল এবং ইনার টেবিল এবং মাঝখানের এই স্পঞ্জি অংশটুকুকে আমরা বলি ডিপ্লোই তো ফাইনালি হির ইস আ লং বোন এই বাম দিকের ছবিটা ওয়েবসাইট থেকে কালেকশন করা হয়েছে যেটা লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিচ্ছি এবং ডান দিকের ছবি দুটো এ দুটো আমি নিজে এগেছি ফর ইউর ইজি আন্ডারস্ট্যান্ডিং সো ইয়া এখন এই পোর্শন গুলো বোঝার আগে আমাদেরকে জানতে হবে লং বোনের কি কি পোর্শন থাকে একটা ডেভেলপড লং বোন যেটা এখানে দেখিয়েছে ডেভেলপড লং বোনের কিন্তু তিনটা অংশ থাকে এই মাঝখানের অংশট
এখন বোনসটাকে যদি আমরা ভার্টিক্যালি কেটে ফেলি তাহলে ভিতরের অংশটুকু দেখা যাবে এখন দেখা যাচ্ছে যে এই শ্যাফটের ভিতরে একটা মেডুলারি ক্যাভিটি আছে যেটা কিন্তু এই এন্ডের ভিতর নেই এবং এই মেডুলারি ক্যাভিটির ভিতর থাকে ইয়েলো বোন ম্যারো যেটা ব্লাড প্রোডাকশন করে তাহলে আমরা আগে দেখেছি যে স্পঞ্জি বোনসের ভিতর থাকে রেড বোন ম্যারো আর মেডুলারি ক্যাভিটিতে থাকে ইয়েলো বোন ম্যারো ইয়েলো বোন ম্যারো অ্যাকচুয়ালি ফ্যাট স্টোর করে সে কারণে এটা ইয়েলো এখন দেখো বোনসের বাইরের দিকে অবভিয়াসলি কাভারিং এর নাম পেরিয়াস্টিয়াম এবং ভিতরের দিকে ইভেন অন দ্য স্পঞ্জি বোনস এর উপরে কাভারিং করা থাকবে এন্ডাস্টিয়াম কাভারিং দুটো ছাড়াও এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে ভিতরের দিকে গুড়ি গুড়ি একটা অংশ স্পঞ্জি মতো কিন্তু খুব চিকন ভাবে একটা লেয়ার হয়ে আছে এটা স্পঞ্জি বোন এবং পাশে এই নিরেট অংশটুকু দিস ইজ কম্প্যাক্ট বোন তাহলে এই শ্যাফটের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে কম্প্যাক্ট বোনের থিকনেস স্পঞ্জি বোনের চেয়ে বেশি তাহলে মাঝখানে আছে মেডুলারি ক্যাভিটি তারপরে ইন্ডাস্ট্রিয়াম একটা কাভারিং থাকবে দেন একটা স্পঞ্জি বোন দেন মোটা নিরেট এটা হচ্ছে কম্প্যাক্ট বোন দেন ইউ কর্তি পেরিয়াস্টিয়াম এবং যদি তুমি এন্ডের দিকে দেখো তাহলে কিন্তু মেডুলারি ক্যাভিটি একটু ভিতরে নেই পুরোটা স্পঞ্জি বোন দিয়ে কাভার্ড করা ওকে এবং স্পঞ্জি বোনের বাইরে দেখো কম্প্যাক্ট বোন তাহলে এখানে কি কম্প্যাক্ট বোনের থিকনেস বেশি নাকি স্পঞ্জি বোনের অ্যামাউন্টটা বেশি অবভিয়াসলি স্পঞ্জি বোনস চারিপাশে দিস ইজ দ্য কাভারিং পেরিয়াস্টিয়াম এখন এটাকে বোঝার জন্য আমি একটা ডায়াগ্রামে গেছি এই ডায়াগ্রামের ফার্স্টের অংশটুকু অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি রিপ্রেজেন্ট করেছি আমি বোনসের শ্যাফটকে শ্যাফটেড কি ছিল মাঝখানে মেডুলারি ক্যাভিটি দেন এই হালকা অ্যাশ কালারটা এটা আমি বুঝিয়েছি ইন্ডাস্টিয়াম এই হালকা অ্যাশ কালারটা তারপরে ওই স্পঞ্জের মতো অংশটুকু এটা হচ্ছে স্পঞ্জি বোন এবং বাইরের দিকে নিরেট অংশটুকু দিস ইজ কম্প্যাক্ট বোন এবং তারও চারপাশে কাভারিংটা হচ্ছে পেরিয়াস্টিয়াম তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে একটা মেডুলারি ক্যাভিটি প্রেজেন্ট আছে অবভিয়াসলি এবং সাথে স্পঞ্জি বোনের থিকনেস কিন্তু অনেক পাতলা অন দি আদার হ্যান্ড কম্প্যাক্ট বোন অনেক মোটা আর যদি আমরা এন্ডের কথা চিন্তা করি এই ছবিটা বাম পাশের ছবিতে দেখো ভিতরে কোনো মেডুলারি ক্যাভিটি নেই এবং স্পঞ্জি বোনটা পুরো ভরা সো এখানেও কোনো মেডুলারি ক্যাভিটি নেই এবং পুরো স্পঞ্জি বোনসে ভরা এবং বাম দিকের ছবিতে আবার দেখো কম্প্যাক্ট বোনটা খুবই পাতলা সো এটা কম্প্যাক্ট বোনটা খুব পাতলা দেখানো হয়েছে এবং তার চারপাশে কাভারিং পেরিয়াস্টিয়াম তাই হোক তোমরা ছবিটা বুঝতে পেরেছো এখন এই কম্প্যাক্ট বোন এবং স্পঞ্জি বোনের একদম মাইক্রো স্ট্রাকচার নিয়ে একটু আলোচনা করি Bones has got three types of cells. One is osteoblast, then you got the osteocyte, and lastly osteoclast. Air bhitore osteoblast is actually producing the bone. It is one of the things that you can do. Osteoblast is the B, and B for building. That is why osteoblast bones are doing it, and osteocyte bones are maintaining it. And lastly, you got the osteoclast, which is the work of bones. Ke bhinge fela. এবং এটা মনে রাখার একটা উপায় হচ্ছে দেখো ইন অস্টিও ক্লাস ইউ হ্যাভ দ্য সি এবং সি ফর কাটিং সো ইট অ্যাকচুয়ালি কাটস আউট দ্য বোন তাহলে অস্টিও ব্লাস্ট বোন তৈরি করছে অস্টিও সাইট বোনটাকে মেনটেন করে এবং অস্টিও ক্লাস্ট বোনটাকে ভেঙে ফেলে এখন আমি তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য সেলগুলো সম্পর্কে হালকা একটু কথাবার্তা বলবো সেজন্য আমি কিছু থ্রি ডাইমেনশনাল মডেল বানাচ্ছি উইচ এম গোয়েন্ট শো ইউ না সো হিয়ার আই এম মেকিং দ্য মডেল ফর ইউ সো ফাইনালি হিয়ার ইজ মাই অস্টিও ব্লাস্ট डिपोजिशन करते हेल्प कर এই চারপাশটা তখন অনেক শক্ত হয়ে যাবে এখন অস্টিও ব্লাস্ট অ্যাকচুয়ালি বাইরে থেকে এভাবে নিউট্রিশন অ্যান্ড অক্সিজেন নেয় থ্রু ডিফিউশন কিন্তু সমস্যা হয় পরে যখন এই চারিপাশে ম্যাট্রিক্সটা বিকামস ক্যালসিফাইড এখন ম্যাট্রিক্সটা এরকম শক্ত হয়ে যাবার পর এর ভিতরে ডিফিউশন হয়ে অক্সিজেন বা নিউট্রিশন আসা কিন্তু সম্ভব না কারণ ম্যাট্রিক্সটা অত্যন্ত শক্ত সো তখন কি করবে তখন এই সেলটা বাইরে থেকে কিছু খাবার দাবার কিংবা অক্সিজেন কালেকশনের জন্য নিজেরাই কিছু প্রসেস তৈরি করে সেগুলো বাইরে পাঠিয়ে দিবে হুইচ উইল কালেক্ট দিস এসেন্সিয়াল নিউট্রিয়েন্স অ্যান্ড অক্সিজেন সো হিয়ার ইজ দ্য ফিগার এটা অস্টিওসাইট সো দেখা যাচ্ছে যে এটা অক্সিজেন এবং নিউট্রিশন নেবার জন্য চারিদিকে এরকম প্রসেসগুলো বাড়িয়ে দিয়েছে সো ব্লাস্টে এরকম কোনো প্রসেস ছিল না বাট দিস অস্টিওসাইট ইট ইজ হ্যাভিং দিস প্রসেস তাহলে অস্টিওসাইট কিন্তু অন্য কোনো সেল না অস্টিও ব্লাস্টটাই কিন্তু কনভার্টেড হয়েছে ইন্টু অস্টিওসাইট সো দিস ইজ আ ফিগার অফ দি অস্টিওসাইট উইথ ক্যালসিফাইড ম্যাট্রিক্স সো চারপাশে এরকম প্রসেসগুলো রয়েছে 
टू गेट द निट्रिशन एंड एवरीथिंग सो এখন আসি অস্টিওক্লাস্ট যেটা কাজ ছিল বোন ডিস্ট্রাকশন করা সো দিস ইজ দ্য অস্টিওক্লাস্ট এবং দেখা যাচ্ছে যে সেলটা অনেক বড় এবং এর মাল্টিপল নিউক্লিয়াস আছে এবং মাল্টিপল নিউক্লিয়াস থাকার একটা কারণ হচ্ছে ব্লাডের যে ম্যাক্রোফেজ দ্যাট ইজ দ্য মনোসাইট এখানে একটা মনোসাইট দেখা যাচ্ছে তো যেটা হয় এই মনোসাইট গুলো ফিউশন হয় একটা সেল তৈরি হয় তাহলে সেটা সাইজটা অনেক বড় হবে এবং যেহেতু অনেকগুলো সেল একসাথে ফিউশন হয়ে গেছে এদের নিউক্লিয়াসগুলো তো রুধাও হয়ে যাবে না ফলে নিউক্লিয়াসগুলো এরকম একটা সেলের ভিতর দেখা যাবে সেই জন্য অস্টিওক্লাস্ট দ্যাট ইস বোন এন্ড ম্যাক্রোফেজ সেটা মাল্টি নিউক্লিয়েটেড সেল এবং এটা জায়েন্ট এনিওয়েজ এখন এটার উপরের দিকে দেখা যাচ্ছে যে এরকম আঙ্গুলের মতো কিছু উঁচা নিচা জিনিস এবং এই সাইডটা দিয়ে এরা বোন ডিস্ট্রাকশনের জন্য যত যন্ত্রপাতি আছে সেসব পাঠায় কাজে বোন মারার জন্য এসব কামানের ডিরেকশন বোনের দিকেই হতে হবে উল্টো দিকে ঘোরানো থাকলে কিন্তু হবে না সো সেলগুলোর সিচুয়েশনটা একটু দেখিয়ে দিই সো এখন আমি এই ছবিটা আঁকলাম এই বক্সটা দিয়ে আমি এত মশা তো এখন আমি এই ছবিটা আঁকলাম এই ছবিটাতে আমি পুরো বক্সটা দিয়ে বোনসকে বুঝিয়েছি বাইরের দিকের এই লেয়ার দুটো মিলে পেরিয়াস্টিয়াম এবং একদম ভিতরের সাইডের এই লেয়ারটাকে আমি বুঝিয়েছি এন্ডাস্টিয়াম পেরিয়াস্টিয়ামের দুটো লেয়ার দেখাই যাচ্ছে বাইরের দিকে একটা লেয়ার এবং ভিতরের দিকে আরেকটা লেয়ার বাইরের দিকের লেয়ারটাকে বলা হয় ফাইব্রাস লেয়ার এবং ভিতরের লেয়ারটাকে বলা হয় ইনার সেলুলার লেয়ার ফাইব্রাস লেয়ারের ভিতর থাকে এই সেলগুলো দি জল আর ফাইব্রোব্লাস্ট আর ভিতরের যে সেলুলার লেয়ার এখানে দেখা যাচ্ছে কিছু গোলাপি কালারের সেল এই সেলগুলোর কে বলা হয় অস্টিও প্রজনিটর সেল এবং অস্টিও প্রজনিটর সেলের কাজ হচ্ছে অস্টিওজেনিক সেল তৈরি করা তার মানে এই সেলটা উইল বি কনভার্টেড ইন টু অস্টিও ব্লাস্ট সেল আলটিমেটলি দেখা যায় এই অস্টিও ব্লাস্টে কনভার্ট হয়ে গেছে অস্টিও সাইটে সো দি জল আর অস্টিও সাইট যারা বিভিন্ন ডেন্ড্রাইটের মাধ্যমে একটা আরেকটার সাথে কানেকশন মেনটেন করছে আর আরেকটা জিনিস দেখতে পাচ্ছে যে অস্টিও ব্লাস্ট এটা অ্যাকচুয়ালি পেরিয়াস্টিয়ামে আছে এবং শুধুমাত্র পেরিয়াস্টিয়ামেই না এন্ডাস্টিয়ামেও দেখা যাচ্ছে অস্টিও ব্লাস্ট রয়েছে তাহলে অস্টিও ব্লাস্টের সিচুয়েশন পেরিয়াস্টিয়াম এবং এন্ডাস্টিয়াম আর অস্টিও সাইটটা আছে বোনসের যে ম্যাট্রিক্সটা ম্যাট্রিক্সে এবার আসি অস্টিও ক্লাস্ট অবভিয়াসলি দেখাই যাচ্ছে এটা এন্ডাস্টিয়ামে সিচুয়েটেড এবং কি বলেছিলাম বলেছিলাম যেহেতু এটা বোনসকে ডিস্ট্রাকশন করবে তো এর যে কামানগুলো যেগুলো দিয়ে বোনস মারার যত যন্ত্রপাতি পাঠাবে সেই দিকটা ইস ডিরেক্টেড টুয়ার্ডস দ্য বোন ম্যাট্রিক্স তো এটার একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখি কারণ আমাদের এটা পরে কাজে লাগবে এখন তাহলে আমরা এই ফিগারটা দেখি এই ফিগারটা দেখতে এখন সবার একটু সুবিধা হবে এই জন্য আমি আগের ছবিটা দেখিয়ে দিয়েছি সো দিস ফিগার ইস টেকেন ফ্রম জানকুরিস বেসিক হিস্টোলজি চ্যাপ্টার নং এইট মেবি আই ফুগট এই ছবিটাতে লং বোনের শ্যাফ্টার একটা ক্রস সেকশন দেখিয়েছে এখানে দেখা যাচ্ছে দিস পোর্শন ইস কম্প্যাক্ট বোন এবং ভিতরের এই অংশটুকু স্পঞ্জি এবং বাইরে এটার কাভারিং হচ্ছে পেরিয়াস্টিয়াম ভিতরের দিকে ইট ইস লাইন বাই এন্ডাস্টিয়াম তো ভিতর থেকে যেহেতু এই সব স্পঞ্জি বোন অ্যারাইজ করেছে স্পঞ্জি বোনের কাভারিংও কিন্তু এন্ডাস্টিয়াম কম্প্যাক্ট বোনের ভিতরে এরকম অনেক গোল গোল স্ট্রাকচার দেখা যাচ্ছে হুইচ আর নোন অ্যাজ অস্টিয়নস গ্রিক ভাষা অস্টিয়ন বলতে বোন বুঝায় এখন এরকম একটা অস্টিয়নকে এরা এখানে বড় করিয়ে ডান দিকে দেখেছে তো আমরা ওই ছবিটা এখন একটু দেখি সো দিস ইজ অ্যান অস্টিয়ন অস্টিয়নের সেন্টারে দেখা যাচ্ছে একটা ক্যানেল উইচ ইজ নোন সেন্ট্রাল ক্যানেল এটার আরেকটা নাম হচ্ছে হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেল ব্রিটিশ ফিজিশিয়ান ক্লপটন হ্যাভার্স সর্বপ্রথম উনি মাইক্রোস্কোপের নিচে এই ক্যানেলটা দেখতে পারেন সেই কারণে ওনার নাম অনুসারে এই ক্যানেলটার নাম দেওয়া হয়েছে হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেল এবং হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেল যে সিস্টেমটার ভিতর থাকে তাকে বলা হয় হ্যাভার্সিয়ান সিস্টেম সো দিজ অল আর সেন্ট্রাল ক্যানেলস একটু খেয়াল করে দেখো এই সেন্ট্রাল ক্যানেল গুলো একটা আরেকটার সাথে মাঝখানে কিছু পারফেক্টিং ক্যানেল দিয়ে কানেক্টেড এই সমস্ত কানেক্টিং ক্যানেল গুলো দেখা যাচ্ছে ভিতরে বোন মেরাতে ওপেন করেছে এবং বাইরে পেরিয়াস্টমিও ওপেন করেছে এই কানেক্টিং ক্যানেল গুলোর আরেকটা নাম হচ্ছে ভোলকম্যান্স ক্যানেল জার্মান অ্যানাটমিস্ট ফিজিওলজিস্ট অ্যান্ড ফিলোসফার আলফ্রেড ভোলকম্যান ওনার নাম অনুসারে এই ক্যানেলটার নামকরণ করা হয়েছে উনি সবার প্রথম এই ক্যানেলটা সম্পর্কে বর্ণনা দেন আর এসব ক্যানেলের ভিতর রয়েছে ব্লাড ভেসেলস প্রতিটা অস্ট্রিয়নে থাকা এসব ব্লাড ভেসেলস তাদের জন্য বরাদ্দ অস্ট্রিয়নকে প্রয়োজনীয় নিউট্রিশন এবং অক্সিজেন সাপ্লাই দেয় এখন এই সমস্ত ক্যানেলের ভিতর থেকে অ্যারাইজ হওয়ার কারণে এই ক্যানেলগুলো আই মিন দ্য ভোলকম্যান ক্যানেল বা পারফেক্টিং ক্যানেল এবং সেন্ট্রাল ক্যানেল দে আর অলসো লাইন্ড বাই ইন্ডাস্টিয়াম এখন যদি আমরা বোনসের সেলের পজিশনগুলোর কথা একটু মনে করি আমি একটু আগে তোমাদের এই ছবিটা দেখেছিলাম সেজন্য আমি এটার স্ক্রিনশটটা একটু নিয়ে
তাহলে এখানকার পেরিয়াস্টিম থেকে যদি একটু বড় করে দেখো দেখবে এর অ্যাকচুয়ালি দুটো লেয়ার আছে ওই ছবিটার মতো বাইরে হালকা কালারের একটা লেয়ার হুইচ ইজ দ্য ফাইব্রাস লেয়ার আর ভিতরে আরেকটা লেয়ার যেটাকে আমরা বলি সেলুলার লেয়ার এখানে প্রচুর সেল দেখা যাচ্ছে এই সেলগুলো কি সেল হবে দিজ আর অস্টিওপ্লাস্ট এবং এর সাথে কিছু পরিমাণে অস্টিও প্রোজেনিটর সেলসও থাকে তাহলে এটা পেরিয়াস্টিয়াম পেরিয়াস্টিয়ামে ভরা থাকবে অস্টিওপ্লাস্ট এবং যেহেতু বলেছি এই সমস্ত সেন্ট্রাল ক্যানেল গুলো এবং কানেক্টিং ক্যানেল এই সমস্ত ক্যানেল আর লাইন্ড বাই ইন্ডাস্টিয়াম তাই এই সমস্ত ক্যানেলের লাইনিং এও থাকবে অস্টিওপ্লাস্ট এবং অস্টিওক্লাস্ট এবং এ সাইডেও রয়েছে ইন্ডাস্টিয়াম কাজেই এই ইন্ডাস্টিয়ামেও থাকবে অস্টিওপ্লাস্ট এবং অস্টিওক্লাস্ট তাহলে বাইরের এখানে রয়েছে অস্টিওপ্লাস্ট এবং এই সমস্ত ক্যানেলের লাইনিং এবং ইন্ডাস্টিয়াম এই সাইডে এখানে আছে অস্টিওপ্লাস্ট এবং অস্টিওক্লাস্ট তাহলে এই ছবিটা তো আমরা দেখলাম দিস ইজ অ্যান অস্টিয়ন এর ভিতরে দিস ইজ সেন্ট্রাল ক্যানেল সেন্ট্রাল ক্যানেল ইস লাইন পাই অস্টিওপ্লাস্ট অ্যান্ড ক্লাস্ট এখন সেন্ট্রাল ক্যানেলের চারপাশে কতগুলো কনসেন্ট্রিক লেয়ার দেখা যাচ্ছে এগুলোকে বলা হয় ল্যামেলা ল্যামেলা মানে লেয়ার এই ল্যামেলার কিছুই না দে আর দ্য এক্সট্রা সেলুলার ম্যাট্রিক্স অফ দি বোন হুইচ ইজ ক্যালসিফাইড এই এক্সট্রা সেলুলার ম্যাট্রিক্স গুলো তৈরি করছে এই সেন্ট্রাল ক্যানেলে থাকা অস্টিওপ্লাস্ট এবং সেই অস্টিওপ্লাস্টটাই ব্লাড থেকে ক্যালসিয়াম কালেকশন করে এর ভিতরে ডিপোজিশন করে দেয় ফলে ল্যামেলাগুলো শক্ত হয়ে যাচ্ছে এবং এই ল্যামেলাগুলোকে বলা হয় কনসেন্ট্রিক ল্যামেলা which are made by the osteoblasts situated in the endosteum of the central canal. Echada erokum aro kichu layer dhakha jatche, ba lamela dhakha jatche, jeta boner agdom pashe, ebong boner agdom bhitore, puro bone taakke circumference kore rekhe chhe. Jeta puro bone ke erokum kore circumference kore rekhe chhe, ta egulo ke bala hai circumferential lamela. Baire dhikhe taakke bala hai external circumferential lamela, ebong bhitore dhikhe taakke bala hai internal circumferential lamela. Ebong as usual, these lamelas, at the calcified bony matrix. So, this external circumferential lamella is called periosteum and osteoblast. This is the internal circumferential lamella এগুলো তৈরি করেছে এই ইন্ডাস্ট্রিয়ামে লাইন করে থাকা অস্টিওপ্লাস্ট ওকে এবং এই বিটুইন টু অস্টিয়ন এর ফাঁকে ফাঁকেও দেখা যাচ্ছে কিছু ইরেগুলার মতো ল্যামেলা এই ল্যামেলাগুলো আসলে এরকম আগের একটা অস্টিয়নের ভেঙে যাওয়া অংশ তোমরা আগেই জেনেছ যে ইন্ডাস্ট্রিয়ামে আরো থাকে অস্টিওক্লাস্ট যেগুলো এই বোনটাকে ভেঙে ফেলে তো ওই রকম একটা অস্টিয়নের সেন্ট্রাল ক্যানেলের যে অস্টিওক্লাস্ট ছিল সে এরকম একটা অস্টিয়নকে ভেঙে ফেলেছে এবং সে ভেঙে যাওয়া কিছু অংশ রয়ে গেছে ল্যামেলা হিসেবেই বিটুইন টু অস্টিয়নস এগুলোকে বলা হয় ইন্টারস্টেশিয়াল ল্যামেলা তাহলে তুমি তিন ধরনের ল্যামেলা পেলে নাম্বার ওয়ান ইজ কনসেন্ট্রিক ল্যামেলা যেগুলো অস্টিয়নের ভিতরে থাকে নাম্বার টু ইজ সার্কমফারেন্সিয়াল ল্যামেলা যেগুলো বোনসের বাইরে এবং ভিতরে সার্কমফারেন্স করে থাকে এবং নাম্বার থ্রি ইজ দ্য ইন্টারস্টেশিয়াল ল্যামেলা যেগুলো থাকে বিটুইন টু অস্টিয়ানস যদিও এখানে সুন্দর করে দেখায়নি বাট এরকম এক একটা নতুন নতুন অস্টিয়নের চারপাশে একটা গাঢ় লাইন থাকে যেটাকে আমরা বলি সিমেন্ট লাইন তো ওই সিমেন্ট লাইনের কাজ হচ্ছে নতুন অস্টিয়নকে আগের এই সমস্ত ভেঙে যাওয়া অস্টিয়ন থেকে একটু আলাদা করে রাখা তাহলে দু ধরনের সিল পেয়ে গেছো একটা অস্টিও ব্লাস্ট এবং ক্লাস্ট দিস সিচুয়েশনও দেখে ফেললে এখন দেখো বিটুইন টু ল্যামেলা এই সমস্ত কিছু ফাঁকা ফাঁকা জায়গা থাকে যার ভিতরে অস্টিওসাইট বসানো থাকে অস্টিওসাইট থ্রু দিস প্রসেস একটা আরেকটার সাথে কানেক্ট चारपाशेम माल्टिपलिकेक्टेड्रिक लैमेला between two lamellas these are lacuna containing the osteocyte are regular canal equally jar bhitore ache osteocyte er dendrite gulo eta jinish khyal kore dekho ei compact bone er osteon er moto ekhane kintu central canal nei kaje ei somosto cell ebong matrix maintain er jonno oxygen nutrition pai kotha theke byapar ta hocche am dike dekho ei spongy bone shorashori red bone marrow er contact e thake ebong red bone marrow produces the blood cells কাজে যেটা হয় এই সমস্ত ল্যাকনার যে ক্যানালিকুলিগুলো সেগুলো সরাসরি বোনের সারফেসে ওপেন 
করে এই যে দেখা যাচ্ছে দিস আর দ্য ওপেনিংস অফ দি ক্যানালিকুলি এই ছিদ্রগুলো সেজন্য স্পঞ্জ জীবনের সারা গা জুড়ে এসব ছিদ্র থাকে এবং এসব ছিদ্র দিয়ে অস্টিওসাইটের প্রসেসগুলো বাইরে বের হয়ে আসে এবং নিউট্রিশন এবং অক্সিজেন কালেকশন করে ভিতরে নিয়ে যায় এখন যেটা বলতে যাচ্ছি পেরিয়স্টিয়াম যদি এই বোনসের সাথে বাধা না থাকে তাহলে তো এটা বাইরে থেকে খুলে পড়ে যাবে সেই জন্য এই ফাইবারাস লেয়ার থেকে কিছু কিছু ফাইবার দ্যাট ইস টাইপ ওয়ান কোলাজন ফাইবার এরকম বের হয়ে বোনসের সাথে পেরিয়স্টিয়াম কে সিলাই করে রাখে এই যে সাদা সাদা ফাইবার গুলো দেখতে পাচ্ছ দিজ আর দ্য টাইপ ওয়ান কোলাজন ফাইবার যেহেতু বোনস কে পারফোরেট করে রাখছে তাই এটার আরেকটা নাম হচ্ছে পারফোরেটিং ফাইবার ইট ইজ অলসো কলড শার্পিস ফাইবার স্কটিশ অ্যানাটমিস্ট উইলিয়াম শার্পে আঠেরোশো ছেচল্লিশ সালে সবার প্রথম বলেন যে ধরনের কিছু ফাইবার দিয়ে পেরিয়াস্টিয়াম বোনসের সাথে বাধা থাকে সেজন্য এই ফাইবার গুলোকে বলা হয় শার্পিস ফাইবার সো হি ওয়াজ আ ভেরি ক্লোজ ফ্রেন্ড অফ চার্লস টারউইন তোমরা তো সবাই চিনো একটা জিনিস এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই ল্যামেলার ভিতর কিছু এরকম লম্বা লম্বা লাইন দেখা যাচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে এই লাইন গুলো এই ল্যামেলার ভিতর একই ডিরেকশনে আছে এগুলো আসলে কোলাজন ফাইবার টাইপ ওয়ান এবং একটা মজার জিনিস হচ্ছে এই ফাইবার গুলো ল্যামেলার সাথে কিন্তু এরকম লম্বা লম্বে প্যারালাল ভাবে নেই তার আছে ট্যানজেন্সিয়ালি বা একটু ব্যাকা ভাবে আরেকটা জিনিস এই ল্যামেলার ফাইবার গুলো আছে এই ডিরেকশনে এবং পরের ল্যামেলার ফাইবার গুলো আছে ঠিক অপোজিট ডিরেকশনে তারা একটা আরেকটার সাথে এরকম নাইনটি ডিগ্রি করে কোলাজন ফাইবারের এই ওরিয়েন্টেশনটাই আসলে বোনসকে মেনলি স্ট্রেনটা তোমরা তখন দেখলে যে একজন অ্যাডাল্ট মানুষের বোনসে এই ধরনের সুন্দর অর্গানাইজড ল্যামেলার স্ট্রাকচার পাওয়া যায় সেটা কম্প্যাক্ট বনেও এবং স্পঞ্জি বনেও যেহেতু এখানে এত সুন্দর গোছানো ল্যামেলা পাওয়া যায় তাই এদেরকে বলা হয় ল্যামেলার বোনস কম্প্যাক্ট বনে যেহেতু ল্যামেলা পাওয়া যাচ্ছে এবং স্পঞ্জি বনেও আমরা ল্যামেলা দেখছি তাই কম্প্যাক্ট বা স্পঞ্জি দুটোকে আমরা ল্যামেলার বোন বলি অন দি আদার হ্যান্ড যদি বোনস এরকম সুন্দর ল্যামেলা না পাওয়া যায় এদের ফাইবার গুলো যদি এত সুন্দর অর্গানাইজড না থাকে হ্যাপাজার্ড থাকে বাম দিকের ছবিটার মতো তাহলে সেটাকে আমরা বলি ওভেন বোন এই হ্যাপাজার্ড কখন থাকতে পারে যখনও বোনসের ফাইবার গুলো গুছিয়ে উঠতে পারেনি তখন তার মানে একদম ফিটার লাইফে অ্যাডাল্টুডে আসার পরে এখানকার ফাইবার গুলো এরকম অর্গানাইজড হয়ে যায় এবং দ্যাট বিকাম স্ল্যামেলার বোন এছাড়াও আমাদের কোথাও ফ্র্যাকচার হলে ডিউরিং দ্য টাইম অফ দি রিপেয়ার যে নতুন নতুন বোনস ফর্মেশন হতে থাকে সেখানে ওভেন বোন দেখা যায় তো আর কিছু বলবো না দ্যাট সলভ ফর টুডে সো গাইজ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর পেশেন্স প্লিজ লাচ মিনিউ হাউ ওয়াজ মাই ভিডিও ইন দ্য কমেন্ট সেকশন বিলো অ্যান্ড ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সি মোর ভিডিওস লাইক দিস দেন প্লিজ কিপ মি ইন্সপায়ার্ড অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল হিট অন দি নোটিফিকেশন বাটন লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার মাই ভিডিও সো সি ইন দ্য নেক্সট ভিডিও টিল দেন টেক কেয়ার অ্যান্ড গুড বাই